Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5. El próximo año, 2025, se cumplirán dos décadas desde la entrada en vigencia de la ley número 20.019, que estableció la irrupción de las sociedades anónimas deportivas en Chile. La norma dictada bajo el mandato del expresidente Ricardo Lagos había sido fuertemente promovida en el Parlamento por el entonces senador y futuro presidente Sebastián Piñera. La privatización del fútbol fue la respuesta a múltiples problemas que entonces aquejaban a la actividad. Una crisis económica que hacía pan de cada día los ejemplos de clubes con salarios sin pagos, planteles en huelga y muchos casos en que las condiciones laborales estaban por debajo de lo mínimo. Las quiebras de los dos equipos más populares del país, Colo Colo primero y la Universidad de Chile después, provocaron el empujón definitivo para la promulgación de la ley. No se puede negar que el propósito más importante para permitir entonces el ingreso de capitales privados al fútbol se ha cumplido. En general, salvo vergonzosas excepciones, hoy en Chile el futbolista profesional cobra su salario cada 30 días y sus derechos sociales están asegurados. Sin embargo, en el tiempo han surgido legítimas demandas por actualizar la ley. A poco andar quedó en evidencia que la normativa había desestimado el importante y sustantivo aporte de los socios de los clubes. Los hinchas quedaron sin voz ni voto, transformándose los hechos en meros clientes de esta nueva industria. El rol social de las instituciones fue desapareciendo y para peor, los vacíos legales han permitido la irrupción de nuevos fenómenos que han puesto en riesgo los proyectos deportivos. La actividad hoy está en su peor momento, producto de la irrupción de la multipropiedad y el ingreso en el control de los clubes de representantes de los futbolistas, provocando un evidente conflicto de interés y dañando la transparencia de las competencias. Un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados en el año 2018 duerme desde entonces en el Senado. En todos estos años se le han hecho varias indicaciones, pero todo avanza a paso de tortuga. Los nuevos dueños del fútbol parecen tener una gran capacidad de lobby para que todo siga igual. Para conversar de este importante tema, clave para enfrentar la crisis de este deporte en Chile, recibimos la visita de uno de los parlamentarios que más activos se ha mostrado para impulsar cambios en el fútbol, el senador de la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, bienvenido a Detrás del Juego de Radio Pauta. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que tenemos de conversar de este tema que nos apasiona tanto. Si nos apasiona tanto, senador, si es importante el fútbol en Chile, ¿por qué el Estado no le da prioridad a los temas que son importantes para enfrentar los problemas estructurales? Bueno, la misma pregunta eh, que yo me hago frecuentemente, Fernando. Tú hiciste un muy buen resumen de, de la historia de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que en su momento se justificó plenamente por la crisis que vivía el fútbol, por no pago de los sueldos, no pago de las imposiciones, las deudas con la tesorería, ¿eh? las deudas con el fisco que tenían la sociedad anónima, eh, dirigentes que no eran responsables con su patrimonio personal, e indudablemente la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, y esto yo lo he conversado con Harold May Nichols, con gente que incluso ha sido crítica de varias administraciones, fue un avance en ese sentido. Pero ya el año 2015, eh, cuando se cumplían 10 años de la vigencia de la Ley de Sociedad Anónima Deportivas Profesionales, yo era diputado, integrante de la Comisión de Deporte, y ya veíamos la necesidad de eh, hacer algunos cambios importantes. Estoy hablando de una época marcada por éxitos deportivos. Absolutamente. En 2015 fuimos campeones de la Copa América, eh, habíamos clasificado al Mundial. Eh, entonces, realmente eh, nosotros dijimos, mira, más allá de lo deportivo, hay problemas estructurales. Ya veíamos este conflicto de interés entre los representantes que no se sabía si eran representantes o dueños de clubes o las dos cosas al mismo tiempo o dirigentes de los clubes veíamos el fenómeno de la multipropiedad yo soy de, de, senador de la región de Coquimbo en ese momento era diputado y veíamos por ejemplo la situación del club de deporte Ovalle fíjate el club de deporte Ovalle hicimos un tremendo esfuerzo la ciudad, la región para que Ovalle tuviera un nuevo estadio 
logramos con el compromiso de la presidenta Bachelet en eso entonces sacar adelante un nuevo estadio para Ovalle. Y cuando teníamos un nuevo estadio, el señor Nasur dejó de pagar las imposiciones a los jugadores. Miguel Nasur, el empresario, por supuesto, muy vinculado al fútbol, que fue presidente de la Asociación Central. Efectivamente, era el hijo, el, el gerente, de, en ese momento, el representante legal del Club Deporte Ovalle, había mm. comprado la, las acciones sin tener ningún vínculo con, con la zona. A lo mejor muchos dijeron, bueno, acá va a haber ingreso a capitales. Mm. ¿Y qué es lo que pasó? Dejaron de pagar las imposiciones y... Eh, el Tribunal de Disciplina, la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la NFP desafilió al Club Deportivo Valle. Entonces, ahí ya veíamos que el fenómeno de la multipropiedad, porque la familia Nasur aparecía dueña de, de otros clubes. Santiago ¿no? Morning, por ejemplo. Santiago Morning, Arica, claro. a través de distintos familiares, a través de, de, de distintos, eh, incluso dependientes del propio señor Nasur, como el señor Faúndes, me acuerdo. Luis Faúndes. Entonces, dijimos, esta cuestión no puede ser. No puede ser. Veíamos que en México había existido un fenómeno similar con la multipropiedad, eh, que generaba más un conflicto de interés no solamente económico, deportivo, cuando esos clubes se enfrentaban entre sí. Entonces ya en ese entonces, junto al diputado Jaime Pilós, que el diputado Tucapel Jiménez, Pedro Brown, de, que en ese momento era de Renovación Nacional, impulsamos una reforma a la Ley de Sociedad Anónima Deportiva que efectivamente vio la luz, tú lo recordabas muy bien, Fernando, en junio del año 2018. Exactamente, hace Cuando mucho comenzaba rato. el Mundial de Rusia. Claro. Nosotros dijimos, ojalá tengamos ley aprobada para era, el Mundial. Era buen momento, como ese, para hacer un cambio estructural, pero ¿qué pasó todo este y, tiempo, y ese, senador? Y ese momento fue el Mundial de Rusia. Sí. Aprobamos el proyecto, no exento de dificultades. Fueron todos los dirigentes del fútbol de ese entonces a reclamar en contra del proyecto. Me acuerdo fue Jaime Esteves, fue Gabriel Ruiz Tagle, eh, en ese momento... Jaime Esteves, que sigue siendo director de Cruzados. José Yurasek. Claro que fueron era a reclamar azul, azul. Que, que esta ley era expropiatoria. Porque, ¿qué es lo que nosotros decíamos? En síntesis, primero terminar con la multipropiedad, que era un escándalo. Terminar con los conflictos de interés entre los representantes, los dueños, los dirigentes de los clubes. Y tercero, veíamos el modelo alemán y en eso fuimos quizá un poco utópico mm. e idealista la posibilidad de que los socios fueran dueños de los clubes o fueran dueños como lo proponíamos al menos de un 51% de las acciones de los clubes nosotros veíamos el modelo alemán veíamos la fidelidad de las ciudades con sus clubes claro que sí. veíamos los estadios llenos no es cierto el caso del Boro Ciudador mundo bueno nosotros decíamos este es el modelo y lo trabajamos además con la gente del club social y deportivo Colo Colo que habían tenido sus propios conflictos etcétera lamentablemente eh, desde ahí que no ha podido avanzar el proyecto del Senado. ¿Le Ahora, han hecho cambios en el Senado indicaciones por ejemplo a esta propuesta que se aprobó en Cámara el año 2018, eh, respecto del de ingreso de la propiedad de los socios, básicamente, los hinchas? Nosotros, el año 2022, como yo era presidente de la Comisión de Constitución, dije, esta es la mía, voy a poner el proyecto en tabla. Y yo dije, lo vamos a sacar rápido, pero la verdad, eh, me encontré con, con... Mira, me encontré con indiferencia. Eh, en, en la Cámara habíamos varios diputados futboleros, hay pocos senadores futboleros, ¿ah? ¿eh? Eh, este, me van a retar mis colegas después pero es cierto ¿eh? Eh, no, no todos sienten la misma pasión que tiene uno por el fútbol pero la verdad es que el fútbol hoy día tiene una importancia social muy importante ahora, ¿por qué está en la Comisión de Constitución? porque alguien pidió en ese momento como esto reformada la ley de sociedades anónimas que fuera Constitución lo lógico es que hubiera ido la Comisión de Deporte lo hemos hablado muchas veces con Sebastián que puse el proyecto dos veces en tabla no logré el acuerdo de la Comisión para votarlo, al menos en general, y hemos seguido desde ese entonces insistiendo en eso. Pero encontramos este año el apoyo del nuevo ministro de Deportes, Jaime Pizarro, que no solamente presentó indicaciones que van en una buena línea, sino que además le ha colocado urgencia al proyecto. Le hemos podido a las Express que además le, le coloque suma urgencia a ese proyecto. Así que, Hacemos un cordial llamado desde Radio Pauta al presidente de la Comisión de Constitución, 
Alfonso Urresti, el ya se ríe porque lo he hablado mil veces con él, la posibilidad. Además, él es hincha de Fernández Vial, que, que está además, en muchos problemas. Que, o sea, está que, que además está pasando por lo, un tema muy delicado. Así que era estar sensibilizado con. con Pero, el tema. A, senador. A ver, lobby hay. Usted acaba de escribirnos lo que pasó en el, en, en el trámite en la Cámara de Diputados con la presencia masiva. Los dirigentes, cuando les toca en el bolsillo, van al Parlamento. Pero, por ejemplo, solamente como tirar un dato, eh, cada vez que han citado al actual presidente del fútbol chileno o algún presidente de algún club, en esta última pasada simplemente no van al Parlamento cuando son invitados a la Comisión de Deporte. Eh, hay lobby. ¿Hay, hay, hay eh, eh, muñequeo por parte de los dueños de los clubes para que esto no avance definitivamente? Hay, hay una resistencia irracional. ¿Por qué digo uno, una resistencia irracional, Fernando? Porque acá este proyecto no afecta el derecho de propiedad de nadie. Nosotros no estamos expropiando acciones. Lo que estamos diciendo es que existe un mecanismo voluntario a través de las cuales las sociedades anónimas puedan emitir acciones de propia misión, a ser suscritas por los socios. Ojo, no por los barristas, no por los que producen hechos de violencia. Estoy pensando en el socio. Que tiene un compromiso que permanente. Que tiene sus cuotas al día, claro. el que va al estadio. Los clubes tienen los registros, saben quiénes son sus socios, saben acreditar la fidelidad. ¿Cómo no va a ser bonito que en un club cualquiera, por ejemplo ya, Club Deporte en la Serena, que acaba de volver a la división de honor del fútbol, que tuvo varios problemas relacionados con conflictos de interés, pero hizo una tremenda campaña, vuelve a la división de honor del fútbol, Club Deporte en la Serena, después de una campaña histórica, y espero que nunca más abandone esa división, nunca, nunca debió salir de, de, la, de la primera Club Deporte en la Serena. ¿Por qué Club Deporte en la Serena no puede decir, mire, esta es la nómina de los socios con cuotas al día los últimos 10 años. Vamos a emitir acciones representativas del 10% del capital a ser suscritas por los socios del Club de Deportes de La Serena. Mira qué bonito. Y, y, y tú invitas a los socios mm. que te han acompañado en las buenas y en las malas, que estuvieron en primera A y en primera B, que tienen sus cuotas al día, que han seguido confiando en el club, que han seguido yendo al estadio. Yo los invito a ser dueños del club. A ver, y que participen con derecho a voz y voto en el directorio, en las decisiones. ¿Cómo no va a ser bonito? A lo mejor yo soy demasiado utópico, pero eso le permite al fútbol, Fernando, recuperar su legitimidad social. Claro. Ahora, eh, es un, el proyecto establece que es un proceso voluntario. ¿Cómo, cómo se aterrizaría eso en los hechos? Es decir, cada, cada club... Eh, eh, y si no lo quiere hacer, ¿se y mantiene? Si, y si no lo quiere hacer, no lo hace. No yo, lo van a hacer yo, entonces, yo, senador, yo, porque yo no, no puedo van a querer perder el control de lo, de, 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 del pero, manejo del, del negocio. Mira, en un principio, el proyecto establecía esto de manera obligatoria, pero saltaron. Entonces, la única manera... Pero cuando te dice saltaron, ¿a no, quién se refiere? Los, los dueños de, de varios clubes, la propia NFP, entonces nos amenazaron que van a ir con el Tribunal Constitucional porque va a el derecho de propiedad. No entendieron nada, Fernando. No entendieron nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que sea voluntario. Y que el club... que Mira, yo estoy seguro que Ricardo o a humor dirigentes que, que tienen ese sentido social del fútbol lo van a hacer si les damos la muchos dirigentes de hecho quiere, quiere vender nos contó acá Ricardo Humor si está dispuesto a, a ceder y, parte y, de la propiedad y, y, le, y estoy seguro que re, gente como Ricardo Humor va a estar dispuesto a ceder parte de la propiedad para ser suscrito estoy seguro que Jorge Contador por ejemplo el presidente Coquimbo Unido que una corporación donde ya participan los socios los socios de Coquimbo Unido son dueños de una parte del club estaría dispuesto a eh, emitir acciones a ser suscritas por los socios con las cuotas al día y muchos buenos dirigentes del fútbol lo van a hacer y esos buenos dirigentes nos han dicho oye pero no tenemos el mecanismo de la ley créenlo y a pesar de que es voluntario, como tú bien señalas, Fernando, aún así ha habido mucha resistencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso Urresti, que sé que es una persona que le gusta el fútbol, ponga el proyecto en tabla. Lo votemos en general. ¿Qué es lo que es votar en general? La idea de legislar. Primero la comisión, después la sala. Y después se fija un plazo de indicaciones. Y ahí votamos las muy buenas indicaciones que ha presentado el ministro Jaime Pizarro, que es el ministro mejor evaluado de este gabinete. Mm. Eh, y que son buenas indicaciones porque han perfeccionado el proyecto. Por ejemplo, ahí se propone 
la separación entre la federación y la NFP. Eh, lo estábamos conversando fuera de micrófono. Toda esta polémica que ha habido por la reformulación de dos categorías de las divisiones inferiores Así que es. afectan al fútbol formativo de regiones, no cabe duda. Bueno, eso te habla de la necesidad de separar lo que es la Federación de Fútbol de Chile con sus selecciones masculinas, femeninas, juveniles, de lo que es la liga propiamente tal, ¿no? como hacen en España y en otros países. Así es, absolutamente. Es un tema, ¿no? Y también hay mucha resistencia por parte de, del Consejo de Presidentes de la NFP de separar eh, estas dos entidades, eh, básicamente por el tema económico. ¿no? Los principales recursos que, que maneja la NFP provienen de los derechos que vende de la imagen de la selección, eh, los derechos televisivos. Entonces hay una resistencia muy fuerte. En términos de, 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 de los parlamentarios, usted ve una... Una, una visión en general proclive a avanzar en esto pero eh, o, 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 o está dividida también la opinión dentro de los senadores bueno eso lo veremos en las votaciones y para eso el proyecto tiene que votarse ¿no? el, 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 el senado tiene un sistema que es bien lógico tú aprueba la idea de legislar primero ver, ver si hay ánimos y yo, yo sé, la gente que está escuchando este podcast me va a decir, oye, pero el senador está loco, o sea, hay otras prioridades. Por supuesto que hay otras prioridades. La reforma de las pensiones, la reforma de la seguridad, eh, que la economía vuelva a crecer, la reforma de la salud, por supuesto. Pero en un congreso donde hay 155 diputados y 50 senadores, se pueden discutir varias iniciativas al mismo tiempo, sobre todo cuando esta fue despachada en la Cámara de Diputados el año 2018. Y sobre todo porque genera mucha rabia, no por menospreciar eh, algunas iniciativas que tienen algún sentido seguramente turístico, pero a propósito de este tema, el otro día nos enterábamos que estaban ahí viendo el tema del Día de la Longaniza. Entonces uno dice, bueno, claro. del 2018 eh, que estaba entrampado en el Senado este tema de la reforma de la ley de... De, de, de la Sociedad Anónima Deportiva. Eh, eh, insisto, senador, eh, me cuesta entender por qué no se reflexiona eh, respecto de la trascendencia que tiene la actividad del fútbol en Chile o definitivamente, como dice usted, para muchos parlamentarios esto no es un, sencillamente no es tema. Bueno, hay dos cosas. Eh, yo sé que la Comisión de Constitución ha estado llena de temas. Yo cuando puse en tabla este proyecto estábamos en mitad del proceso constituyente. Y me decían, pero ¿cómo pone usted un tabla, una reforma de la ley de sociedad no de deportiva cuando estamos... Eh, bueno, y entre medio igual aprobamos los cuatro séptimos, que, que es lo único que quedó de ese proceso constituyente, y, y aprobamos muchas leyes en materia de infancia, la ley de garantía en materia de infancia, la ley de delito mm. económico, muchas iniciativas que yo mismo impulsé. Pero aún así nos dimos el espacio para poner en tabla dos veces este proyecto y como te digo, no hubo voluntad de votarlo. El Ejecutivo es dueño de las urgencias. Lo que le hemos pedido al Ministro Álvaro Lizalde, y es el segundo llamado que hacemos en esta entrevista, es que le ponga suma urgencia o discusión inmediata. Por el proyecto tiene urgencia simple. Y eso nos permitiría forzar una votación, que yo creo que a esta altura es lo más sano. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. O sea, estamos hablando de 12... Eh, el personaje vinculado al Partido Socialista, entonces el llamado, el llamado al partido para que para que le ponga urgencia a este tema. Eh, en términos de, del lobby mismo, porque usted en algún momento determinado, en, en pauta de juego, en nuestro programa de todos los días, senador dijo, la verdad es que me he sorprendido por la cantidad de lobby. Y obviamente que usted no entró al detalle, eh, pero eh, me, gustaría, me gustaría saber a qué se estaba refiriendo específicamente el, el, la cantidad de lobby que hay detrás de todo esto, de los intereses, los poderes fácticos quizás que, que operan en, también en el fútbol Sí, bueno, hubo dirigentes que públicamente plantearon su reparo al proyecto sin leerlo, plantearon que el proyecto era expropiatorio de que, en fin eh, se obligaba a los pero dirigentes con poder de, de, que van más allá del fútbol, poder económico, poder político. No, de, de, dirige, dirigentes de, 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 de distintos equipos, el propio presidente de la NFP. A mí me tocó hablar muchas veces con Pablo Milad para explicarle el proyecto, para decirle, mira, esto no es una amenaza contra ningún dirigente, menos contra los dirigentes que han hecho las cosas bien. Lo único que hacemos es terminar con el conflicto de, de interés en la sociedad anónima. Ahora, para ser justos con Pablo Milad, yo sé que él también intentó 
terminar con la multipropiedad y con los conflictos de interés de los representantes a través de reformas de estatutos de la NFP. Y ahí yo me enteré, corrígeme si estoy equivocado, Fernando, que se requiere un quórum altísimo para reformar los estatutos. Creo que son como cuatro quintos. Y ¿no? fracasó. Y fracasó. Exacto. No tuvo los votos porque, claro, los mismos dirigentes con conflicto de interés no eh, dieron. Entonces, yo le dije a, a Pablo Milad, eh, presidente, entonces, si usted no lo pudo hacer vía reforma de estatuto, hagámoslo en la ley, hagámoslo en la ley de sociedad anónima eh, deportiva. Ha habido cierta reticencia, pero mira, siempre en cualquier proyecto de ley hay lobby, hay intereses, tú das audiencia, escuchas a todos pero termina resolviendo en función del bien común. Y yo lo que digo es, votemos este proyecto, que no es el proyecto del senador Matías Walker, hoy día es un proyecto enriquecido con las indicaciones del ministro Jaime Pizarro. Insisto, el ministro mejor evaluado de este gobierno. El gobierno se, pod se podría lucir con este proyecto. Los parlamentarios de gobierno que dirigen la Comisión de Constitución se podrían lucir con este proyecto. Yo no, de verdad no sé eh, cómo no lo hace, pero tuve una buena conversación con el presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso Urresti. Ayer me encontré con el ministro Jaime Pizarro, nuevamente el cambio de mando general, director de Carabinero, y vemos ahí una ventanita, eh, ahora sí, para que por fin se vote. Claro, lo que pasa es que cuesta creer, senador, eh, porque ha pasado muchísimo tiempo y, bueno, eh, desde el año pasado igual se ha prometido un incremento en la preocupación por avanzar en este tema. Eh, hace algunas semanas, también en este podcast Detrás del Juego, eh, tuve la posibilidad de conversar con Ricardo Humor. Usted lo acaba de mencionar. Él, a través de su holding San Nicolás, es propietario de Higgins de Rancagua, pero está en proceso de venta. Y me contó y me confesó algo que me preocupó muchísimo y que no ha tenido mucha repercusión que hace un par de años recibió una oferta, de hecho, por la, por la compra de O'Higgins de Rancagua, de un grupo de empresarios rusos, que derechamente le propusieron un negocio de lavado de dinero, o sea, poner platas en negro. Él rechazó esta propuesta, evidentemente, porque eh, eh, no, no, no se puede dejar el fútbol a su juicio en manos de cualquiera, pero eh, la verdad es que uno no puede poner las manos al fuego por lo que está pasando en el resto de las instituciones, que hay cambio de propiedad, hay nuevos dueños del fútbol, nuevos dueños de la pelota. Este tema para ustedes es preocupante, la posibilidad de que los clubes de fútbol eh, puedan ser utilizados como eh, plataformas de lavar dinero por el crimen organizado ya. Por supuesto, y valoro además la valentía de, de Ricardo Humor de, de decirlo públicamente, además, porque en cuántos clubes, en cuántas sociedades anónimas deportivas en Chile y en otros países puede estar ocurriendo esto, ¿no? Así como hemos señalado que el crimen organizado llegó a las barras bravas desde hace mucho tiempo, lo dijimos a raíz también de este reportaje que da cuenta y leí un, un artículo eh, tuyo, Fernando, en, mm. en esta radio, ¿no? en, en Radio Pauta, que habla de cómo llegó el crimen organizado al, al, a las barras, ¿no? y que hoy día hay barras bravas que son un, un, una rama más del crimen organizado. No me cabe duda de que ese intento también ha estado en, en el control de alguna sociedad anónima deportiva. Hay que tener mucho cuidado también en la relación entre el crimen organizado y las casas de apuestas. ¿No? Eh, yo creo que esto tiene muchas eh, variables el fútbol maneja muchos recursos y por lo tanto todo lo que sea control todo lo que sea fiscalización presencia del Estado algunos dicen ¿por qué el Estado se va a meter en el fútbol? bueno, desde luego se le pidió al Estado que invirtiera en la red de estadios del Bicentenario o sea, gran parte de la infraestructura deportiva que tenemos en Chile ha sido construida por el Estado Absolutamente. Son, son, son muy pocos lo, los clubes que son dueños de, de sus propios estadios, ¿no? Entonces, de, de hecho, para, para que la, la gente que nos escuche nos ve y lo tenga bastante claro, solamente Colo Colo, Universidad Católica, eh, Unión Española y Huachipato hasta por ahí, porque también hay un tema con, con la empresa que la construyó, son dueños de sus propios estadios. El resto son todos estadios fiscales, municipales, construidos por el, por el Estado de Chile. Por supuesto. Entonces... No pueden decirle esos mismos dirigentes al Estado, usted no se meta. ¿no? Pero además son los mismos dirigentes que le piden al Estado más carabineros dentro del estadio. Eh, y, y 
porque les cuesta meterse la, la, la mano al bolsillo para contratar buenos guardias de seguridad. A propósito, sacamos una nueva ley de seguridad privada ¿no? para regular más un, una actividad que hoy día es muy lucrativa y que está muy poco regulada, entendiendo que el rol de la seguridad privada es muy importante para desterrar sí. la violencia en el fútbol. Así que nosotros vamos a persistir, eh, Fernando, en, en ese esfuerzo. Espero que este proyecto se vote. Hoy esperamos votar en el Senado, aprovecho de pasar el aviso, la reforma a la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol que viene de la Cámara de Diputados, que es un buen proyecto porque nosotros habíamos establecido en la ley la posibilidad que los clubes pudieran y los organizadores del espectáculo emplear tecnología para verificar el ejercicio del derecho de admisión e identificar si una persona está participando en hechos de violencia dentro del estadio. ¿Esto significa la identificación biométrica, por ejemplo? ¿Una obligación para los clubes de tener ese, claro, ese nosotros, elemento tecnológico? Efectivamente. Nosotros, con Jaime Peloski, cuando eh, reformamos la ley de violencia en los estadios, que es la actual ley de derechos y deberes del fútbol, nosotros dijimos, no nos casemos con una tecnología en particular, pues la tecnología va evolucionando, claro. ¿no? Pero hablamos de cámaras, hablamos de, de, de usar tecnología para eh, ver que las condiciones de acceso a los estadios fueran las adecuadas, que no se vulnerara el derecho de admisión, etc. Hoy día, esta ley que viene de la Cámara, que ya se aprobó en general en la Comisión de Deportes del Senado, que preside el senador Sebastián Keitel, uh -huh. eh, y hoy día esperamos aprobar en eh, el Senado, se reforma la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, estableciendo efectivamente el uso de tecnología específica. Control biométrico, cámaras de reconocimiento facial, con dos objetivos. Primero, verificar que las personas que ingresan a un estadio no tienen eh, provisión de acceso a través del ejercicio del derecho de admisión. Y segundo, que una vez que esa persona intenta generar un hecho de violencia, una falta, un delito sancionado por la ley de derechos de deberes del fútbol, sea rápidamente identificado, puesto a disposición de la justicia, e independientemente si la justicia lo condena o no, que el club eh, o el organizador del espectáculo o la NFP, que es titular del derecho de admisión, puedan aplicarlo en ese caso. Eh, y en todo caso, senador, eh, a propósito de que pasamos al tema de la violencia, desde la Sociedad Anónima Deportivas al tema de la violencia, dos preguntas. Primero, ¿eso hace obligaría a los clubes a tener esta tecnología? O sea, ¿que provenga de, de los fondos, de, de, de los recursos de, lo, de las sociedades anónimas deportivas? Porque siempre el argumento que uno escucha de los dirigentes es, bueno, yo riendo un espacio. ¿Será el dueño de aquel espacio, en este caso los estadios son del Estado, quien tenga que entregar esa, esa herramienta tecnológica? ¿Cómo, ¿Cómo lo resuelve en ese tema? Ya la ley actual, Fernando, es una obligación para el organizador del espectáculo. Y Perfecto. en la reforma a uh, la ley de derechos y deberes del fútbol, eso se está especificando. Y se le pone nombre y apellido, control biométrico, cámaras de reconocimiento facial. Perfecto. Eh, y es una obligación del organizador del espectáculo. Después el organizador verá si él hace la inversión, si se lo exige a quien le está arrendando el, que el, el estado, estadio, que puede ser el estado, o puede ser un municipio, porque También, la, la, la gran mayoría de los recintos eh, son municipales. deportivos son municipales, del estado, al fin eh, de cuentas. Claro. Eh, pero en ese caso... Ha sido obligatorio para la Católica, para la Unión, para Colo Colo, para, para todo, Chipato, ¿no? pero, pero Ellos además, sí van a tener que hacer la inversión, sí o sí. Van a tener que hacer la inversión. Entiendo que en el caso de Universidad Católica, en el nuevo estadio, San está, Carlos incorporado. De Arquindo, está incorporado esta tecnología. Y me parece muy bien, lleva un ejemplo que pueden seguir otros clubes, porque además o sea, para el dueño del recinto, sea el Estado o para el organizador finalmente es una buena inversión porque de esa manera va a tener más gente en el estadio eh, va a evitarse la destrucción del recinto deportivo, la destrucción del inmueble entonces, eh, yo creo que finalmente además de ser deseable desde el punto de vista de desterrar la violencia en los estadios, económicamente va a ser una muy buena inversión. Mm. 
ya sea para el Estado como para el organizador del espectáculo. ¿Y, y qué pasa con esta oficina ¿no? que ha demostrado su ineficiencia a lo largo de los años que es eh, Estadio Seguro? Eh, es un, eh, yo tengo una visión crítica, por supuesto. Siento que se ha transformado en un espacio en donde se pagan favores políticos, senador, y la verdad no tiene herramientas de, de, de control y sanción. Así es que, ¿qué, qué pasa con, esa, con la figura de Estadio Seguro? ¿O se mantiene en el tiempo, no la hacen reforma? ¿No lo eliminan? ¿No piensan en algo distinto para como herramienta para enfrentar la violencia, este fenómeno tan, tan lamentable que afecta al fútbol? Bueno, Estadio Seguro hoy día es un programa más dentro del Ministerio del Interior de los distintos gobiernos. Yo creo que tampoco hay que personificarlo en Pamela Venegas, que yo creo que ah, hace no, por supuesto. Yo estoy su hablando, mejor eh, esfuerzo. Reitero, es transversal la crítica por, a todos los y, gobiernos. Y, y coincido con ello. Este es un problema de diseño. ¿Ah? Por eso yo propuse hace algún tiempo, y, y espero que algún presidente de la República tome esta idea, crear una Agencia Nacional de Seguridad en los Estadios, que trascienda a los gobiernos. ¿Ah? Así como, no sé, tú tienes una Comisión de Mercado Financiero, una Agencia Nacional que tenga patrimonio, personalidad jurídica propia y que pueda ir más allá del gobierno de turno y con autonomía tener un consejo donde puedas tener eh, ex jefes de policía, donde puedas tener expertos en inteligencia, expertos en seguridad, que puedan bajo una política de Estado trabajando con los estamentos del fútbol, eh, preocuparse de prevenir y sancionar la violencia en los estadios. Yo creo que Estadio Seguro hace tiempo debió dejar de ser un programa y debiera pasar a ser una agencia de Estado con autonomía, patrimonio y personalidad jurídica propia. Otra de las ideas interesantes que usted ha planteado a propósito del fenómeno de la violencia y de la de la incorporación en esto de, del crimen organizado, usted ha propuesto derechamente declarar a las barras bravas como asociaciones ilícitas. ¿Esto qué implicaría en los hechos si es que si se, se declaran como, como tales? Bueno, efectivamente, la ley establece que donde tres o más personas se organizan para cometer delitos que tienen asignado penas de crimen, estamos en presencia de una organización criminal. Entonces, cuando yo veo que en distintas barras bravas hay eh, porte y tenencia de armas en forma absolutamente irregular, se producen disparos, se producen enfrentamientos, se produce venta de droga, ¿no es cierto? Bueno, Claramente, a mi juicio, estamos en presencia de una organización criminal. Tenemos una nueva ley que otorga más herramientas a las policías y al Ministerio Público para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy día existe la figura de la asociación delictiva y la figura de la asociación criminal. Y perfectamente el Ministerio del Interior, que tiene legitimidad activa, puede pedir al Ministerio Público que inicie una investigación por eh, asociación criminal en algunas barras bravas. Y no sé por qué no lo ha hecho. ¿ah? Yo esto lo hablé con el subsecretario Monsalve el año pasado, eh, lo he planteado públicamente y es una facultad que tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Cuesta, cuesta eh, explicarse el por qué no se hace algo que es tan evidente. O sea, uno ve las imágenes, ellos mismos se, se preocupan de, de, de exhibir incluso un arsenal de guerra. O sea, hablo de, de grupos organizados que con la excusa del, de, de ser hincha de un equipo, efectivamente están ocasionando mucho daño porque tienen una guerra paralela. Están en una guerra, una batalla que, que es muy peligrosa, senador. De todas maneras, Fernando, y por eso mismo yo he pedido que exista un fiscal de dedicación preferente, no exclusiva, pero sí preferente, para poder investigar los nexos que existen entre el crimen organizado y las barras bravas. ¿no? Eh, hoy día estamos avanzando en la creación de una fiscalía supraterritorial porque entendemos que el crimen organizado trasciende las regiones. Y en el fútbol pasa lo mismo. Entonces, yo creo que sería muy importante, sé que el Ministerio Público está con muchas tareas, mm. enfrentando el propio crimen organizado, eh, la, la situación de los hechos de corrupción, tenemos una nueva ley de delitos económicos que me tocó liderar en el Parlamento, pero creo que es fundamental eh, que se pueda eh, 
tener un, un fiscal de dedicación preferente. Senador, se nos acaba el tiempo y para finalizar me gustaría una reflexión más bien personal eh, de usted. Usted es un fanático del fútbol, es uno de los pocos parlamentarios que efectivamente ha mostrado una preocupación permanente por estos temas estructurales que afectan a la actividad. Eh, yo he escuchado voz incluso del de presidente del fútbol que dice que no estamos en crisis. ¿Cuál es su sensación como hincha ya? Ya no, ni siquiera como parlamentario, como hincha, ¿cómo ve cómo el fútbol? ¿Cómo ve el, el desarrollo de, 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 de este deporte que nos apasiona tanto acá en nuestro país? No, claramente el, el fútbol chileno está en crisis, crisis deportiva, crisis institucional, crisis de violencia. Eh, y si no nos unimos todos los futboleros en sacar esto adelante, eh, así como el año no, 94 hubo un diagnóstico eh, de que había que, que tener una nueva ley eh, de sociedades anónimas deportivas que, que en algo mejoró, así con su momento hubo un diagnóstico de que había que tener una nueva ley de violencia en los estadios que claramente han sido insuficientes para enfrentar todos estos fenómenos necesitamos un cambio estructural, ¿no? eh, sistemático en, en, en el fútbol chileno. Eh, nosotros vamos a tratar de seguir poniendo un granito de arena desde el Congreso en los temas institucionales. Yo creo que ya el fútbol demostró que autorregulándose no puede, por, por lo mismo que, que estábamos señalando. O sea, si, si, si cualquier presidente de la NFP necesita cuatro quintos de los mismos dirigentes que tienen conflicto de interés, nunca vamos a producir los Así es, necesitamos más parlamentarios futboleros comprometidos que, que coloquen esto como una prioridad. Quiero agradecerle su presencia acá, senador, acá en Detrás del Juego. Ha sido, muy, eh, ha sido un aporte muy importante para ir esclareciendo estos temas, aterrizándolos al público que siempre nos sigue. Así que un agrado haberlo tenido acá. No, muchas gracias, Fernando. Cuando quieran, encantado. Y a todos ustedes queremos agradecerles, por supuesto, haber estado en sintonía. También eh, decirles que sigan comentando y escribiéndonos en nuestras diferentes plataformas estamos en Spotify, estamos en YouTube y por supuesto todos los domingos en nuestra señal de aire en Radio Pauta. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego Detrás del Juego Un podcast original de Radio Pauta 100.5 100